Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, buenas tardes, buenos días por la mañana, más o menos, mediodía, digamos. Vamos a empezar un minutito, que en siete minutillos empieza el directo. Dale, en sin impacto. Que ya tengo por aquí preparado. Tanto el de el de Twitch o el de Bilibili. El que sea primero. O lo que sea. Obviamente, me interesa más este, que por lo menos inglés entiendo más. Que... Okay. Qué chino, pero bueno. Queda todavía un ratito. No espero mucho. No espero mucho el streaming. Igualmente ya se ve. O sea, en plan. Tiene pinta que va a ser cartitas y tal. En la 3.6 hubo zona. No, obviamente en esta no. La 3.8, por lo que parece. Se viene zona. Coño, se viene zona de, de islas, creo, pero creo que son permanentes. No son como las islas, las dos anteriores. Las dos versiones estas de las islas. Tiene pinta, o por lo menos he estado leyendo. O sea, que cosa que es mejor, porque contenido de exploración y tal, que no sea permanente, caquita. Muy malo, no me gusta. Así que vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. No, voy a dejarlo aquí ya directamente, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, sí. Como tengo en la categoría de esto... Si tengo categoría Lensi. Voy a cerrar un momento esto. La puerta, ahora vengo. Vale, ya estoy. Que por cierto, bastante guapo la Jan Fey, ¿no? No, ¿no? Ni me había fijado, ni la había visto. Se ve que se sabe cómo se llama, tal. Y se, no sé si sabe el de habilidades, pero. No, ni me enteré. Se me enteré de esta tía. Las habilidades y tal, pero de esta ni zorra. Yo cuando, sinceramente, cuando he visto la portada, cuando se ha liqueado y tal, bueno, liqueado, creo que lo han liqueado ellos mismos, en el hoyo verse o algo así. O sea, perdón, el hoyo verse en Billy Billy o donde sea, mira. Aquí ya está empezando, voy a dejar esto. De fondo. Pensaba literalmente que era una skin de Jan Fey, no es coño. Que se ha visto aquí. Literalmente digo, coño, una skin de Jan Fey. Digo, no, no me he enterado de nada, ¿sabes? Digo, como tienen los colores rojos, el pelo rosa, tal, no sé qué. Y digo, una skin de Jan Fey. Pero va a ser que no, ¿sabes? ¿Está bien de audio? Vale, a ver si está bien. Pero eso, tampoco espero mucho. Es más, yo qué sé, he dicho, voy a verlo. En streaming me apetece. Y así luego ya le doy caña a lo demás. Pero a ver qué tal, en verdad, a lo mejor sorprende y sale algo más interesante. Que lo dudo. Yo no sé. A lo mejor sale algo de Fontaine. Que lo dudo, pero yo qué sé. Ojalá. Ojalá salís algo de Fontaine. Es lo que más me interesaría, yo creo. A mí, ya creo que todo el mundo. Más que eventos y tal. En plan, si saliesen cosas de. Alguna imagen. Una previa, un vídeo cortito de Fontaine. Algo. Imágenes previas. No sé cuándo enseñaron la previa de Inazuma o de Sumeru. De Sumeru hubo, hubo, hubo previa, no me acuerdo. Sé que Dinazuma sí, creo. Pre directos antes de la 2.0. Creo que hubo imágenes de la zona. Pues es, por lo menos estaría bien un par de imágenes o algo así, o un vídeo cortito. 70.000 personas aquí. Un vídeo un cortito, ¿sabes? Aunque sea. Empezará bien, tío. Es que hay veces que ese empieza... Justo siempre, pero el de Twitch va un poquito... Que lo que, y hay que hacer F5 y tal. Pero eso. De los banners, por ejemplo, no me interesa ninguno porque tengo todos los personajes, menos el, la nueva de cuatro estrellas. O sea que... Para ahorrar, básicamente. No sé si tiraré e intentaré sacar la de cuatro. Porque sería jugarme la que me salga un 5 estrellas que no me interesa. O... Esperarme ya que me salga random. Como me salen algunos personajes, básicamente. Sobre todo por el tema de coleccionar todos los pejotas que vayan saliendo. Aunque no, porque no creo que ni que la suba ni nada. A ver lo que enseña. Pero eso tiene pinta de evento de cartitas o algo así. No me he enterado mucho. O sea, he enterado personajes y ya. Sé que no hay zona nueva, obviamente, porque tuvimos zona nueva. 
y la 3.8 viene las islas nuevas estas y luego ya se supone que es la 4.0 con Fontaine que me enteré que el otro día creo que se liqueó Banner y tal o sea que <risa> van bastante locos con los leaks también obviamente tienen el tema de del Honkai por medio el Star Rail, yo creo que están más centrados en el Honkai Star Rail esta versión que en el Genshin, diría o sea por eso también lo veo más flojillo yo creo o será más flojilla el directo o sea, al final es mejor tener pocas expectativas porque si no, no ves. Me pasa como antes, como los an antiguos streaming que hicieron. Que siempre me decía, hostia, va a salir tal, no sé qué. Y luego no sale ni mierda si te llevas una decepción que flipas. Mejor ir diciendo, mira, va a salir lo mínimo y a chuparla. Si sale algo, algo que no te esperas o algo más tocho, te sorprendes y va, te va bien. Que no, pues no pasa nada. Chato. Al final es lo mejor. Es que no tiene más. No sé, yo al principio... O sea, al principio yo vi esta imagen. Y digo, coño, Jan Fei, una skin para Jan Fei. No, Jan Fei, es otro personaje. No tengo ni puta idea. Tiene aquí como una cámara, pero está... Está quitada. A ver si la he visto en Reddit. Antes, por la mañana. Y he dicho, ¿quién es este personaje? Tal, no sé qué. Bueno, al principio he visto, coño, Jan Fei. Y luego he dicho, ah, no, no es Jan Fei. Eh, ¿dónde está, tío? ¿La han, han borrado del Reddit? Aquí ya empieza. F5. Bueno. Así vemos, escuchamos la voz de, en China de esta. I've been posted here to cover the King of Invocations Grand Prix. Since you've also taken interest in the tournament, how would you like to be a special contributor for my column? Yeah, of course you'll receive payment as a contributor, and your name will even appear in the credits. If I'm not mistaken, you're even acquainted with some of the contestants, right? Oh ho ho! I really do have an eye for a story, don't I? Hostia, esto es esto es por lo de solid piece. Esto va a ser esto por lo de esto es por lo del... El furro, ¿no? ¿O qué es esto? Eh, es solo un trabajo de trabajo ahora. Cualquier journalist worth their salt sabe cómo mirar a la superficie y obtener la verdadera historia sobre cualquier noticia de breaking news. Pero es importante siempre mantener las historias basadas en actual factos. Ah, vale, mierda, me he equivocado. Podemos discutir más detalles más tarde. Por supuesto, estaré cubriendo las últimas noticias de la Grand Prix de Invocaciones. Pero estaré definitivamente mantenerme las manos abiertas para cualquier otro tipo de noticias de breaking news. Cuando se trata de noticias de breaking news, estoy muy feliz de que tenga una cámara de fotos. Bueno, de acuerdo, no voy a mantener chat en tu oficina. Hay mucho más emocionante que cualquier noticia de breaking news. Así que vamos a ver. Hello, Ethan. 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 Do my ears deceive me, or do you two have some breaking news to share with me? Oh, this is a reporter, no? Parece. So this is the King of Invocations Grand Prix. A card snatcher. Bien, evento de cartas. How very interesting. City on the Lake teams with talent in TCG tournament as young prodigy Vess, Favonian cavalry captain. Ya veremos del anterior fue un evento de una competición de algo y este es otro evento. Pero de esta vez de cartas. Say your piece, challenger. I, Kaidahara Kazuha, humbly accept this duel. Um, Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. Bueno, también tuvimos el de los escarabajos, el de Pokémon. Saying that in the presence of me and A, Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? Es en Inazuma. Es verdad. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. Ahora me desalga, yo creo. Me desalga de la nueva. Tournament. The tournament has already finished. I used forbidden hand at the opportune moment. Rest assured, there's no destination I can't escape. Tiene pinta, supongo. A ver, la única que me interesa es esta. Tirada. Que por lo que he escuchado, sin más. Creo. O sea, en plan, me refiero a un placuablemente sin más. 
Espero que hagan hacer... Para que hagan mucho daño creo que hay que hacer un montón de mierda así, ¿vale? Eh, no lo sé. No me he enterado. A ver, vi un poquito, no vi mucho. Wow. So, this is Sumeru? There are so many huge mushrooms here. They're big enough to lie wow. on. Esto va a ser la misión, la segunda misión de Yumi ya, que, que se bilgueo. Sí. Pero por qué es el tema de la segunda misión de Yumi ya no entiendo. Por la cara. O sea, hay muchos personajes que le vienen, no sé, en el código. Luego los, los pegaré a todos. Ah, como siempre, 300, eso sí. Pillarlos cuanto antes, porque literalmente creo que dura menos de mediodía o algo así. No sé si durará... Bueno, lo pone abajo. No sé, es que como es un personaje como que por la cara, ¿no? Se supone que Raider le dio los poderes o algo así. O sea, eh, los poderes de Omilla se lo, dieron, se lo dio Raiden o algo así, no me equivoco. Y ya está. No hace nada más en la historia. O sea, aparece, dice cuatro cosas, fuego artificiales, ya. O sea, no es que digas, es un, un personaje que digas, aporta algo a la historia. Como tal. Hello, everyone. Welcome to the Genshin Impact version 3.7 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz, the Pero voice of Lumine. And I have a new friend poquitas. here with me. Make sure the truth comes first and report stories that stand out the most. Yo que estará mejor con el zona de las islas permanentes, según dicen, y ya. Hey everybody, I'm Maya Alkitaro, the voice of Charlotte, and as mentioned just now, Charlotte no sé si is meterán a un personaje nuevo. And she's currently working for the Steambird, which many of you may have probably already heard of. Oh, for sure. It's been mentioned in several places throughout the game now, and if I remember correctly, Mona also writes a column for the Steambird. So it seems like it's pretty famous and people all across Nevada are reading it. Yes, that's verdad, right. Interesting. But I'm not the only special correspondent in our special program today. Ooh. We also have other special correspondents reporting from the field that will help us bring all the information we need about this upcoming version. So exciting! Okay, I bet everyone's ready to see what we have in store. So why don't we dive right in? <laughs> okay. Es, es básicamente es la imagen que se dio. Bueno, la fi lo filtró el, pro el propio yo. Esta mañana. And let me guess, the cute one in the middle with pink hair and a camera in her hands must be Charlotte, right? Ooh, that's right. Gato, eh, <laughs> Charlotte's the one with the camera. No, el gato, she is a no sé si es ella misma. So she's got her equipment Supongo ready es ella, at all ¿no? times. So in the upcoming version, Charlotte will be appearing in the event storyline, where she'll be dispatched to cover a popular Genius Invocation TCG competition. Given that the competition is an international event, Charlotte will be heading to several nations to gather her news materials. Okay, that explains why we see so many friends from different nations in the picture here. A ver, se supone que no. She's going to be traveling Yo around creo. To that, a lo mejor en un futuro la dan gratis o se out the event venues in different locations. So, get ready to embark on a genius invocation TCG journey. However, a keen and active reporter no like Charlotte, nada, Charlotte will only creo. focus on the genius o sea, invocation TCG events. Sabía, o sea, creo que se ha visto el personaje. Really creo. During this journey, she also be escuchado que se sabía cómo se llamaba y tal. Case alongside the traveler. Ooh, a strange case, huh? Parece más Fontaine. A lo mejor la sacan en Fontaine. Really yeah, right? Puede ser. But, uh, that's all la ropa sí es rollo Fontaine, ¿no? Diría. De los personajes han liqueado, más o menos. Si quieres saber lo que pasa, asegúrate que no te olvides. ¡Yay! Esperamos que nuestros viajeros tengan un gran tiempo en este evento. En adición a la evento storyline que hemos introducido, la Adventurers Guild ha también preparado algunos otros eventos de TCG. Es el evento principal que dan el escudo este. O sea, el escudo por la cara. Es correcto. El arco. Habrá un total de cuatro modos de juego, incluyendo un tour de wonders, este arco, ¿qué tenía? Zero hour invocation, no me acuerdo, lo vi pero no me acordaba. And Heart of the Dice. En un tour de wonders, el organizador ha puesto checkpoints en varias naciones. After you complete the required challenges ver, by navigating yo, obstacles no, and más, defeating eh. monsters, you'll be able to obtain o sea, memory of stamps at the checkpoints. O sea, so collect more of these stamps during your sightseeing tour to obtain the corresponding Punto. rewards. Es que no okay, I see. So the Seguramente stamps will be like proof nuevas, of your experience de cartas, traveling in different nations during the event. Y a lo mejor you know, se, just like no collecting sé si la, stamps in the passport. Cita, exactly. no sé si Next, cabez, we have Zero ser, Hour no Invocation, which is an unofficial tournament organized for our passionate TCG players. Unlike the official tournament matches, this format adopts a special rule set 
so you won't be able to use your own decks. Oh. Instead, you will have to build a deck by selecting cards out of the decks prepared by the organizers. <sighs> and chances are, you'll get to duel against some familiar faces. <laughs> okay. Sounds like fun already. Mira, a, 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 a right. what only. about Evermotion Mechanical Painting and Heart of the Dice? I think many of our vale, travelers have played Evermotion tenido, Mechanical ¿verdad? Painting me before, but this game introduced by no a streamer si igual, from igual, Fontaine has undergone a few new changes. So this time around, you need to adjust the position of the mechanical painting surfaces by swapping or rotating them first, and then install the appropriate gears on the preset points to restore sí, the no painting. And I've heard that the paintings are all based on Genius Invocation TCG ver, cards. How o sea, awesome is that? Si, That's si going to be so cool. And based on met, you should never underestimate Fontaine's pursuit of mechanical design. No But of course, I'm sure our o sea, keen travelers should be able to restore those paintings with just a few attempts. Or more than just a few attempts if, <laughs> if people need it. <laughs> <laughs> Lastly, we have Heart of the Dice, which is a combat game mode. During combat, you'll be able to obtain random elemental dice by defeating vale, monsters. Un, un de Use como the suppressive siempre. roll skill to consume all the dice you possess and unleash a shockwave that deals damage to nearby opponents, while also rapidio, granting you ¿verdad? random buffs. More dice consumed matching the elemental type of the active character will result in greater Tío, damage dealt el... by the shockwave Ojalá and higher chances vez. of obtaining more el buffs. Okay, it seems like these are some con, special con, dice, so we better make good chinjang, use of them. <laughs> yep, and travelers will be happy el, to know el, that there are a variety of rewards waiting like, in these events. In addition muy parecido a lo que tiene... to primo gems and enhancement materials, rewards also include a new star 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 called Ibis Piercer, el, el along with its exclusive refinement Yay! So exciting! <laughs> all right, that's all we have regarding the main though. event in the upcoming version. Mm -hmm. On to our next correspondent. Oh, oh, wait, wait, wait! That may be all for the version event, but I still have something else to report. Oh, okay. In version 3.7, there will not only be a genius indication bueno. event, but also a major right? update to the TCG cartas, game ¿sabes? itself. What? Oh, okay, that's awesome. What can we expect to see in the new update then? So, in the upcoming version, ahí, many o sea, new cards will be added to Genius Invocation TCG, including character cards, monster cards, and action cards. Amazing, right? <laughs> yeah. yeah, and it's also noteworthy that the cards Pero of the Animo, Geo, Electro, and Dendro Archons will also be available after the update. Ooh. So, we can expect to see some incredible and fun new decks. Nice. Okay, that's going to be quite the update. And there's more. So, with so many cards being added, how could we fully enjoy them without Zombie, some new game habilidad. modes? Te so, in version 3.7, the Arena Probably. of Champions mode will be available too. And and what'll be different about Arena. this mode? Glad you asked. In this mode, travelers must use their deck to duel against each other and accumulate a total of five victories. Ooh. As you can imagine, that can be a serious test even for a seasoned duelist. Plus, three defeats will result in a failed challenge attempt, and you'll have to start all over. So if oh you're no. feeling yeah, if you're feeling confident about your deck and your TCG skills, then be sure to come to the cat's tail and give it a shot. Okay, that sounds pretty intense. Will there be anything for someone less experienced, you know, maybe like myself? <laughs> <laughs> no worries, I got you. Okay, so another TCG mode is called the Forge Realms Temper, which well, will also be available. You'll be allowed to configure the difficulty of the game mode, as full. well as to choose from a bunch of additional conditions to score extra points. Okay, perfect. I'll definitely be picking some conditions that suit my decks the best. <laughs> What, what's what happening? <laughs> what is going that on? sounds cute. Where is it coming from? Oh, Dios, no. Era ella. <laughs> I got so caught up in listening Soy to you talking that I almost forgot that I'm on the job. Anyway, here I am. Aww. Aww. I have an urgent delivery for you. Please sign here, and I'd really appreciate it if you could leave me a good review. Yo no sé lo que haré con esta. Thank you. No sé si me la jugaré a, a so que, me, que me salga de cuatro y ya está. Porque los de cinco los tengo todos, sin ni me interesa. Esto es lo que se vio. Y todavía estoy intentando sacar. Y es que encima todo también tengo el 100%. Porque lo perdí con Cabez. O sea, perdón, con Cabez, con Baizu. Me salió el, el tercer dupe de Kiki. O sea, me salió la segunda tirada. O sea, saqué a Najida, 50-50. Y a la segunda tirada me salió un 5 estrellas. En el banner de, de, de Baizu. Y me salió Kiki. O sea que... Ojalá me salga. A mí el Cabez también no me ha salido. Me han salido tres... Tres... O sea que... 
por pillarlo en general, que luego te puede salir en cualquier banner, pero bueno. Luego los banners no están mal, en verdad, porque tienes, creo que los primeros son de Almacén y Kazuha. Y luego creo que es Joy... No, perdón, Joy Milla no, es... No, eso, Joy Milla, perdón, sí, Joy Milla y otro más, que no me acuerdo. Eula, no, Eula no es. Joy Milla y alguien más. Creo que eso. Se supone, por lo que están diciendo, en la 3.8 se viene Eula y... Howdy, travelers. I'm Julia Gu, voice actress for the new playable character Kirara. Okay, so you were in a kitty box just now, so Otra thank cosa you for that urgent delivery. <laughs> yeah, yep, that's but Kirara's sí job. Sé. She is a courier like no other. Pero parece que ahora like sí es verdad. Oh. O por lo menos 100% sí. Porque creo que le van a sacar un skip. Era así. Creo que la 3.8, la 3.8 se viene un skip también. O dos. Oh, the scenery here is wonderful. <laughs> I've landed the perfect job. No sé qué van a hacer cuando tengan más personajes todavía. Me parece una fumada. A ver lo que hacen en la 4.0, a ver si sacan triple banner o algo así. Coming through. Pero qué se supone que es catalizadores? Oh my gosh, you want her to be my best friend? She's so cute! Entiendo que sí. Arco. Pero no pega con arco, ¿no? Bueno, no lo he visto. I'm so cute. Did you guys see her in the little box? It was like, oh, she coming. Entiendo que el arco a lo mejor le viene bien el que regalo. I want to eat the jellies. I want to eat those slimes. A ver, espérate, lo puedo mirar aquí. Kiara works as a courier for Comania Express and often makes international deliveries. She's also a yokai from Inazuma called a Nekomata, and there's nothing she can't deliver. Oh, okay, that explains, like, the cute little kitty cat tails, and why her shoes are, like, those cute little cat claws. They have, like, the toe beans at the bottom, and I want a pair. So, uh, actually, uh, those are just her regular feet. Oh, I'm embarrassed. For Kirara. Uh, even though she could use her yokai powers to have human feet, she's still a Nekomata and feels more comfortable using her own claws to move. That and makes sense, beans. they're so cute. They really are! Ball. And also, Kirara has two tails. Can you tell us anything about that? Mm. Oh, yeah. It, it said that the tail copiedad. represents a Nekomata's potential. So, with two tails, I guess this means that Kirara is a really powerful yokai. Some bandits might assume that Kirara El arco is a dar target, porcentual. thinking that it would be easy to steal a package from a young girl, Pools. but... <laughs> Para golpear a un enemigo con un ataque cargado, la maestría elemental del personaje aumenta en 40 puntos durante 6 segundos. Este efecto, este efecto puede acumularse hasta dos veces. Y solo puede actuar, activarse cada 0.5. Arco de maestría. Para cargado. O sea, ¿con quién vas a meter cargados? Me estás cargados con Kolei. O solo meter la rotación y ya está. A ver, puede ser, yo si el cliente puede esperar un miau, no le gusta recibir una buena review. Oh my gosh, she is so cute and diligent. I would definitely give her an extra tip right on the spot. Absolutely. Like, ¿Qué es eso? Es la maestría es para él, el personaje. <laughs> okay, so, no la del equipo. Si fuese, si fuese que la maestría, person, la maestría la pillase a todo el mundo, what's the, what's diría que es mejor. There? Okay, well, if you think about Ahí it, sí te, the te yokai compraré, de Inazuma do seem to have mismo, a mix of a jobs. So, si es el que crea well, la lo de Bloom, She does care bien. about her work and enjoys her job. She also enjoys human society, fashion, going to places she's never had the chance to visit before. Ah, por eso. Her deliveries give her a way into human society and also allows her to explore new places. To her, working is basically like getting to take a series of uh, <clears throat> expense-free trips. <laughs> Wait, you know what I just realized? Charlotte is technically traveling for work too. So maybe they can get together and enjoy some expense-free outings. Okay, I think everyone is waiting to learn more about this yokai courier's abilities. Absolutely, yes, correct. For sure. Let's move into Kirara's skills. Oh, for sure. Let's move into Kirara's skills. Oh, for sure. Let's move into Kirara's skills.
Additionally, her exploration talent allows her to move near birds or other smaller animals without startling them. She's an apex predator. I love it. <laughs> <laughs> That's so cool. So it's going to be easier to get like fowl and raw meat. Fuck to me. hunt. But yeah. bueno, eso también estaba Sayu, ¿no? Oh, no, Timmy, no. Yes, Timmy. Ah, mira, justo eso. Sorry. Pero Sayu también hacía lo well, mismo, ¿no? O pues Sayu era con bichos. Well fed, o quién era. No means, Había alguien que era para animales uh, también, ¿no? Skill, Sayu es cristales. Aló, y eso. Okay, shields are great. Que me sonaba que había alguien para animales. Tengo una pata ahí. Y... Holding down the elemental skill will not only grant shields, but also put Kirara in a cool. So the whole thing is that that's the cutest thing I've ever seen in my entire life, and I need to really tell me more about it right now. Oh, no problem at all. In this state, Kirara will deal dendro damage upon slamming into enemies, but more uniquely, this state will also drastically increase the movement and climbing speed along with her jumping ability. Okay, um, that's mucho más rápido. Useful. So, just so I can get this straight, she'll be able to just climb straight up walls? Oh, yeah, she'll be Escalas. able to go straight up a vertical surface in this state. Um, no, no, no está mal. Okay, well, that's amazing. The best thing ever. Pero cuánto. <laughs> La cosa. She's so great for exploring. And I guess that's one of the reasons why she's a trustworthy courier. Mm-hmm. And finally, with her elemental burst, she smashes the enemy with a special delivery package, which then explodes into numerous small dendro bombs. These bombs will then explode upon contacting enemies or after a duration, dealing dendro damage. And can we just appreciate the fact that the bombs are kitty-shaped? Because I'm obsessed with that. <laughs> no, no, it's yeah. muy, uh, yeah, so cute. She has kitty style attacks, elemento. kitty style deliveries, and she also has kitty styled no bombs. Sé por qué me da como cabeza y ya está. Te ha salido bastante me. So, aside from Kirara Tiene lo de dentro que está roto, pero... Al final es me. Me. Ooh, so oh gosh, wait, o sea, tenemos personaje, <risa> el evento y ya está. Bueno, y las cartas okay. nuevas. Maybe. Well, I think you might be knowledgeable about traveling across the nation because todos. you have information on Yoimiya's story quest. I totally do. I was just being a little stinker. <laughs> <laughs> okay, so the Yo, espero, tree has been repealed espero, for some time now, and Yoimiya has been wanting to go out and see the outside world. O tres, pero espero que cuando se acerque es Naya, que me saquen una historia, me, me saquen una parte dos de Tartale. Pero, o que me lleven para allá o lo que sea. I mean, personally, I'm really looking forward to it too. Not that I'm biased or anything. I seriously cannot wait to experience. Es un personaje que es súper importante en el lore. Es Tartale, que está prácticamente desde el and, principio. You know, a girl, y solo tiene una, going, una misión de esta. Y cool, and amazing. Not that I'm biased or anything, as Yoimiya <laughs> will be a joy. I think she's probably, like, the best, like, travel companion. Bueno, Again, no, tiene no, no, tiene dos. <laughs> But to ensure that everyone gets Zombie the most at this story quest, I'm going to be a good bee, and I will dos. not say any spoilers. That way our es el único que tiene chance una, ¿no? to explore the story. Porque I'll Nahida tiene good. dos también, ¿no? O tiene una. <laughs> okay. No, Nahida tiene nice dos. <laughs> Thank you, yes. La, 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 la empacha anterior, le sacaron la segunda, ¿no? But when the time comes, I hope Raimi's new story can brighten everyone's day, just like Por she always 20. does. Oh, Ahora está en la taberna full borrachos. For sure, and we're not biased. No, not no. biased. Mm -hmm. No, none of us. Just honest. Honest. <laughs> <laughs> also, kind of like speaking of honesty, I was honestly wondering what new companions can travelers invite for their teams in version 3.7. Right. That takes us to our event wishes. I think this is something our travelers are always interested in. So, for further details about 3.7's event wishes, please direct your attention to the big screen. Ta-da! No, Eso, ya, me faltaba, oh, ya. Las mutadas que se vienen con, con estas dos, tío. Me da coraje. Porque los otros dos personajes que están son los que están rotos, ¿sabes? <risa> a la Kirara no te la ponen con el almacén o con el carruca, ¿sabes? Te la ponen con estas dos. Es que mira esto, mira, mira este banner. O sea, uno de los mejores personajes junto a una gira de Dendro y de, y de Animo, uno de los mejores. Gracias, Sarah. Con la ayuda de sus compañeros, esperamos que todos nuestros viajeros puedan seguir felizmente explorando Tavad. 
O sea, yo por ejemplo, si hubiese salido, tirar aquí, the le tiraría porque si a lo mejor me sale o Kazuha o el almacén <risa> al principio, pues ir a cita, es verdad. Ya sé, yo me sonaba algo de citas. Sí, y Kaveh es he seems super carefree, la haremos los productos, sinceramente. Que he always clings to. I'm sure as we spend time Porque... with him during the hangout, we'll get to know him a lot better. Como que no, oh, tenemos be los personajes, tal, la, <laughs> la cita, la, la misión y el evento. We'll no creo que haya nada más. Yay. Yeah. Woo. Now that we've covered the new stories coming our way, I think we can move on to some news about other fun events vale coming evento. in version 3.7. What do you think? I think that's a very good idea, Yay. Sarah, my friend. <laughs> okay, so not only are there events, but there will also be tons of incredible rewards and prizes, too. Ooh, Ooh I'm yeah. so excited. You should oh, be. so am I. Well, so, without further ado, let me introduce the first event. In version 3.7, the Divine Ingenuity Collector's Chapter event will be available. Oh, I remember this event. This is the one that lets you design your own Yo, domain. This event's gameplay has been upgraded a bit. Wow. And the development team el... has specifically designed some stages ah, vale, for everyone to challenge juego, ¿no? and get used to the rules. For example, the first wow. stage requires you to build a mechanic to defend a monolith. And the second will be a coin collecting fiesta that everyone sí, son familiar. todos los eventos prácticamente mm. juntos. Okay, ¿no? yes, so fun story. Es como lo que hicimos. I'm not the best. El Fall Guys I'm este que hicieron con el festival de Monster. Que había muchos eventos. So... Yeah. Y ya está. Okay. <laughs> yeah. As for the third stage, sí. there will be multiple areas available and everyone will be able to get a special item. Artificer coins. I want it. You're going to get a lot of them. Thank you. These coins will allow people to buy various buffs from buff stations located in each area to boost their team's effectiveness. Nice. Wow. Okay, so we'll be able to keep getting stronger as we progress. Exactly. Va a ser más fácil todavía. Everyone to keep their characters alive while they go around collecting coins. The last stage features a buff bestower device capable of amplifying your opponent's capabilities. So you're going to want to destroy that first before engaging them in battle. Or oh, not. there's so much to do. Okay, so just to confirm, We can use all of this while we're making our own domains. Yes? Yes. Yeah. Aside from different landforms, mechanisms, or coins, travelers can also adjust yeah, how many stages are active in the room and opponent settings. Even buffs and buff bestowers can be placed inside these stages. Wait, you, that's so cool. Menos mal que okay, okay, so esto suele ser si tú quieres, en plan, no se dan ni recompensas ni nada. So, what I'm... Gathering is that everyone should use their imagination sí, and sprinkle as much creativity as they can into their designs. You know, a little bit here, a little bit there, a whole lot of traps. Well, hopefully they'll also sprinkle some ingenuity as well. Get it? Get it? Es que, por ejemplo, estas cosas podrían meterlas como permanente, tío. Well, o sea, podrían hacer un modo de juego que sea de crafteo. Tú haces tus zonas, tu dominio, y la gente lo, lo juega, le da puntuación y dependiendo de la puntuación y tal, te puede llevar unas protogemas o unas recompensas y cosas así. ¿Sabes? Si la gente la vota positivo y tal, y cosas así, como sufre un Mario Maker, pero en el game sí, pero que sea permanente. Y así la gente que le mola hacer todo ese rollo y te puede llevar más recompensas incluso. No tienen por qué ser protogemas, dame libros, dame cosas así, ¿no? But there are videos out there of people showcasing their Resumen, own stages, eh, and it's crazy. It's amazing. La cuatro estrellas. Oh, absolutely. So, eh, I hope all our creative travelers out there won't miss this event. Remember to share your codes or videos and let everyone play your domains. Cita de Cabez. Oh dear. Bueno, ya salió un personaje nuevo que es como una reportera. Banner, almacén, lo que se da bien. Almacén, Kazuha, Jamie ya ya con la nueva. Eso es lo primero. Jamie ya ya es nuevo. Almacén Kazuha, pues. Y evento pues es de cartas. El principal. Y ahora estamos con eventos secundarios. No creo que quede mucho ya. Se ha petado esto por la cara. Por la puta cara. ¿Sabe todo el del Genshi? Y me como un anuncio. ¡Let's go! Coca-Cola. Bien hecho. Grande Twitch. Qué fresquita. 
Okay, I, I think I get the gist of this one. I heard Thunder Manifestation and my heart stopped a little bit. So full disclosure, I'm probably not going to be doing the increased difficulty. But I hope everyone's ready for vale, the challenge. Vale, este evento va es <laughs> como los de los primeros que hicieron de challenge y tal. Don't worry, challenges can still get key rewards rollo. and materials. Que básicamente por la dificultad puedes poner que el bicho te pega más, gems. tal. Estos estaban chulos. Esto sí ponía todos los bufos. Esto es una fumada. I heard lower difficulties and I once again feel Básicamente, lo que pasa que lo, lo tuvimos con <laughs> los cubos, con los samuráis. Okay, so this esto. one is another returning event for version 3.7 called Phase Trials Hypothesis. So maybe some of you remember Jamie, the Sumeru no, zona nueva es para e historia tampoco. Well, this zona nueva será para 3.8, que son unas islas permanentes, por lo que se estaba escuchando sure o viendo por ahí. Lo tengo guardado, lo vemos luego, cuando me metan en esto. Um, each experiment also offers rewards upon completion. Of course we're gonna help him. Besides, we're getting rewarded for offering our help, so what's there to lose? Exactly. Right? So, I mean, given our travelers are honorary knights of the Knights of Favonius and heroes who have assisted the Liyue Chichi as well as, uh, well as uh, everyone, I think. Yeah. Say me, you know, <laughs> yeah. so, Pretty much everybody at this point, I think, yeah. Yeah. Well, helping this one researcher should be just a normal walk in the park. Lo que suelen dar okay, so during the event, travelers can defeat enemies to gain phase tinctures. Mapa. When they get enough phase tinctures, they can use them to enter the time dilation state. In this state, they can identify the weaknesses of their opponents mid-battle and select opportune moments to capture también. more weaknesses no visto mucho. in their opposition principio. before using their super sense skill to deal massive damage. Ooh, having the ability to detect weaknesses is very helpful when facing challenges. Not to mention, the damage dealt by this super sense skill is pretty incredible. Oh, it's oh, really yeah. cool. Oh, yeah, the photos of the No, man. It can take care of opponents in a snap. Dios you know, mío. Tremendo. Oh, wow. I didn't know that you were going to be channeling your inner Sino. I didn't know. <laughs> Perfect. Okay, but remember, this event requires you to use the corresponding trial characters for the challenge. Sí, es que Ooh, verdad, good. Igual. Okay, this way everyone will be able to try out more characters. Exactly. Okay, there's seriously so much for all of us to experience in version 3.7. And oh, would you like to have a new event? Event? Oh, yeah! Okay, the si third te, redemption si te code is coming right up. Let's have a look together. 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 Let's have Es como para qué hacer más. O sea, es... a ver, todavía puede salir un mini teaser o algunas imágenes de Fontaine. Que es lo que como mucho podrían sacar, ¿sabes? Igual como sacaron en Inazuma en su momento. No sé si en Sumero sacaron algo. De previa. Pero en Inazuma sí me acuerdo que al principio sacaron unas imágenes, unos diseños de cómo, era, cómo iba a ser Inazuma. ¿Sará algo en este parche de Fontaine? Pues no lo sé. La verdad es que ni idea. Ojalá algo, yo no sé. Si total, se han ligueado 20.000 personajes y se ha ligueado Fontaine 40.000 veces. And that's the end of today's report. It seems like all our reporters have returned to the studio now, which means we've reached the conclusion of our program. This has been so much fun. I can't believe it's over already. It happened so fast. I know. <laughs> I wish we had even more to share. So, how did you all enjoy being on the program program today? Oh my gosh, it has been so much fun. Veremos si en Fontaine si sale. I can't wait for people to see Kirara. She's so cute. I just... She is. Ah, so cute. <laughs> <laughs> Seriously, this is so much fun. Ah, I've no, been wanting to do one of these programs no for the longest time, and I'm so excited that I get to be here and talk about you and Mia. And also, I'm super excited for Julia and Maya to be joining the cast to welcome yeah. you guys. Yeah. Yeah. <laughs> Yeah, oh this my has been gosh. amazing. This Yo has been so much fun today. I'm so excited to be here. 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 I'm so excited to be here
excited Porque soy Jan Fei y luego me fijo y no es Jan Fei. Yeah. Yeah. Literalmente so es <risa> prácticamente igual el personaje. <risa> Cámbiame el diseño de la ropa y los ojos. <risa> yes. Y el pelo en vez de ser tal, recogido. Y más corto. Es muy distinto, el pelo <risa> prácticamente <risa> rosa, cabrón. Obviamente no es igual, por supuesto, es que si fuese igual ya es cachondeo. Pero que me digas que no se parece. Que encima el prácticamente mismo pelo, el color de pelo y el mismo color de ropa. Sí, pero porque te estás fijando más, tú la ves de primeras y te digo yo que sí. ¡Ojo! Fontaine, van a hacer cosas bajo el agua, hijos de puta. Esto es Fontaine, seguro. Al final sí lo van a hacer. Esto es Fontaine. ¡Hijos de puta! Se copian del top. Hijos de puta. ¿Ahora qué? ¿Que me... Y se me cae corta el este. Tus muertos pisados. ¡Y lo cierra! ¡Hijo! Pero me cago en sus muertos. Pero llover, ¿se me pueden comer la polla? ¿Cómo tenéis los co cojonazos? Es que sois, son unos desgraciados. No saben hacerlo bien. Esto ya pasa más de una vez. Cortan el puto streaming en el tráiler. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y dónde está el este, tío? Es que es un gilipollas, te lo juro. ¡Hostia puta, me cago en Dios! ¿Se le han, co ¿se le han colado el tráiler? No me jodas que se han colado la primera parte del tráiler y la han cerrado. Tiene, O sea, me lo creo. Me creo que hayan colado el tráiler de, de Fontaine y la hayan cortado porque no lo sabían. No te creo. No te puto creo. No te puto creo. Me estás vacilando, ¿verdad? Es que no ha pasado una vez. Ha pasado varias veces, ¿eh? Que salgan una cosa y de repente te lo cortan. Intencionado mis, mis pelotas. O sea, te meten tres segundos de tráiler de Fontaine con el puto protagonista buceando y te lo cortan. Así del tirón, del tirón. Eso no es aposta. Ya te lo voy diciendo yo. ¿Por qué? Porque esto ya pasó una vez y dijeron que no es aposta. Literalmente ha salido un frame con la zona del agua. Digo, hostia, Fontaine. Trailer. Sale el protabuceando y se corta el stream en directo. Me está vacilando. ¿Es coña o qué? Pensaba yo que era... Hostia, no me jodas, hermano. Hostia, que no tienen los vídeos. Hijos de puta, loco. Bueno, a ver, lo puedo ver yo de mi... Lo puedo ver yo de aquí. No, 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 lo espérate, lo, 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 lo puedo ver de aquí. No, 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 lo espérate. Lo... Calla, coño. Hostia, tú, el bucle. Eh... Sí, sí, pero yo lo tengo. Bueno, yo y todo el mundo que está haciendo streaming, no me jodas. Espérate. Es que no tiene sentido. O sea, hace ah, ponen así. Sí, pero... Es que para ti arme, hermano, te enseñan esto. Digo, hostia, coño, van a enseñar algo de Fontaine. Me alegra, me da una puta ilusión porque me esperaba cero. Y literalmente lo cortan. Es que no me jodas. O sea, digo, zona de agua. Literalmente lo que he dicho, Fontaine. Hacer cosas bajo el agua, hijos de puta. Esto es Fontaine. Seguro. Es que no me jodas. Al final sí lo van a hacer. Esto es Fontaine. ¡Hijos de... Es que... Y lo cortan así. This is under development and is not in the game of the final. But es que no me jodas, loco. ¿por qué? Es que ¿por qué lo hacen tan mal? No tiene sentido. O sea, ¿por qué lo hacen tan mal? Esto es una mierda de marketing. Ni da hype ni nada. Te cabrea más que otra cosa. Yo veo esto y me cabreo. ¿Sabes lo que te digo? Si esto se aposta, es, es una mierda de marketing. Los chulos, los chulos, lo, o sea, los chulos. Lo chulo es poner un vídeo cortito diciendo pum. Y, y sí, dieron tres códigos. 
lo, ahora lo, si eso lo paso, lo busco por Twitter. Pero es que loco, no me jodas, tío. No pueden hacer esto, tío. Es que es de ser unos cabrones. Es que no, no pueden, no pueden. O sea, esto es tener cero vergüenza, tío. No pueden ser que te enseñen literalmente tres segundos y encima tú te lo cortan como así. Cabrón, a una cinemática de 10 segundos y al final pone Genshin Impa. Y ya está. Y te quedas como Dios. Porque estoy 100% seguro que todo el mundo que está va viendo esto, cuando ha visto esto y le gusta el Genshin, se, se ha emocionado que flipas. O sea, es que 100% esto te dice, hostia, te da un subidón que flipas, pero es que luego te lo cortan así y te quedas como en plan, me estás vacilando. No puede ser, loco, no puede ser, no me jodas. O sea, es que quiero ver las reacciones de la gente porque es que no, no es normal. O sea, no puede ser, yo me he motivado que flipas. Si me la suda lo del tower, es, 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 es que es cachondeo lo del tower para mí. A mí me la suda que, que hagan cosas y tal. Pero no puede ser que salga esto así dos segundos y te lo corten como te lo corten. Ni, ni música ni nada, tío. Es en plan... No entiendo. Pues al final se va a poder bucear lo que se decía. Ahora... ahora ya no es coña. Ahora, tócate los cojones que va a venir gente del Genshin diciendo que el tower se copió. Es que tócate la polla. Como con el desierto. No, es que el Tower se ha copiado del Genshin con el desierto. En plan, hermano, por favor, sácate la polla de, de lloverse de, del culo. O sea, ¿vale? Un saludo. No me jodas, loco. Que eso que a mí me gusta el Genshin. Pero no veas. Joder, loco, qué, qué cabreo, hermano. O sea, me ha molado porque han enseñado cositas, pero loco, uy. No, no, no puede ser, loco. Lo que no sé qué van a hacer en el combate. Creo que no se va a poder combatir, ¿eh? Yo diría. ¿Dónde es esto? Ya no sé ni dónde estaba. Creo que no se va a poder ni combatir, ¿eh? No sé por qué, ¿eh? Es que tienen que cambiar el juego entero, ¿eh? Bueno, cambiarlo. Tienen que... Actualizar todos los personajes a esto. A lo mejor ni combate, ¿eh? es más que bucear y exploración y ya está. ¿eh? No tiene pinta de que haya combate bajo el agua. A lo mejor sí, no lo sé. Es que para mí, además, el combate del Tow, o sea, del Genshin, me parece bastante me. Aquí, ¿cómo haces reacción de vaporizado, hermano? O congelado, ¿entiendes? Estás en el agua. Que es, tiras a un personaje de dentro y empiezan a salir peras por todos lados y te mueres. No puedes. Algo tendrían que hacer, ¿no? ¿Y el prota por qué respira? Porque es un mago. Entiendo que le habrán dado una cosa en Fontaine. Pero es que no se ve nada, tío. No se ve nada. Se ven cuatro peces y el prota buceando. La, la puta mantarraya esta, que son las mantarrayas que están volando... O sea, si eso se aposta me parece una mierda de marketing, ya lo siento. Me parece una puta mierda que flipas, loco. Es que no puede ser, loco, ¿en serio? O sea, literalmente está Fontaine en tendencias. Tiene 8000. Por favor, quiero, quiero ver Twitter. Es que, loco, no sé. Me parece horrible, loco. O sea, no sé, tío. Pero así tan, tan, no sé, tan raro, tal. Mira, mira, tío. Este tío... Que este pavo, si no me equivoco, tiene un, 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 gente en streaming, es de inglés y tal. Este pavo le ve mucha gente, no sé si tiene 4.000 o 5.000 personas. Es que no lo entiendo. Es que mira esto. ¿Qué mierda de marketing es esto? 
Es que no tiene sentido, hermano. Loco. Cabré más que otra cosa. Es que parece que te se ríen en tu cara. Lo de lloverse. No jodas, hermano. Sí, pues entonces supongo que el personaje nuevo será de Fontaine, 100%. Bueno, gente, se toca, 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 toca exploración bajo el agua, ¿no? 300 o 400 de estos, ¿no? Bajo el agua, let's go, ¿no? Hostia, tú me está dando sufrimiento ahora mismo, ¿eh? <risa> Vamos a tener como unos 300 y pico de estos de agua. Hidróculos o como se llame o como lo llamen. Hostia puta. Dios. Bueno, aquí termina lo del Genshin. Después de la utilidad final, suficiente.